Jeg nævner et vers fra Bibelen, som har betydet meget for mig, så bliver det egentlig bare et enkelt ord, nemlig det græske ord splagit for mig. Det er ikke alene rigtig rart at sige, ligesom ordet rhododendron. Det er også et centralt ord i det nye testamente. Jesus han bruger det nemlig, når han skal forklare den bevægelse, der sker med den barmhjertige samaritaner, en af hans mest berømte lignelser fra det nye testamente. Den autoriserede danske oversættelse af Bibelen oversætter mig med det danske ord med ynk. Men jeg synes faktisk ikke, at det yder mig ordet retfærdighed. For um, mig markerer og indikerer meget mere en bevægelse, der sker i det indre øh, med den barmhjertige samaritaner. Han ser en mand, der ligger forslået i vejkanten, og han tager ham op på sit æsel og tager ham med på et herreberg og betaler for alt, hvad der nu er i forhold til pasning og pleje af den her mand. Han reagerer på en indre bevægelse. Når jeg oplever spagit som mig i mit liv, så er jeg også nødt til at reagere på den bevægelse, for jeg tænker, at den bevægelse er skabt af Gud. Og jeg ved, at hvis jeg ikke reagerer på det, så vil de udfordringer, jeg får ved ikke at gøre det, være større, end hvis jeg rent faktisk gør det. Det var afføret dårlig samvittighed. Så derfor reagerer jeg altid på spermit som mig, spermit som mig, når du oplever det. <laughs> Gud velsign dig. De videoer, du finder her på siden, de handler om Jesus. Har du lyst til at følge kanalen, så kan du klikke på den lille røde knap, eller like vores Facebook-side, hvor du ofte også kan komme i kontakt med de medvirkende. Håber vi ses i næste uge.